Cześć, tu Julia. W tym filmiku porozmawiamy o tym, skąd wziąć chomika. Pierwsze, najważniejsze, oczywiście nie z zoologicznego. Yy, ogólnie nie będę się tutaj dużo rozpowiadać, bo zrobiłam o tym yy, oddzielny short i tam możecie sobie wejść, powinien Wam się wyświetlić w prawym rogu ekranu. No, więc przechodzę do rzeczy. Dobra. Więc zacznijmy od fundacji. Fundację już tłumaczę, co to jest. Ogólnie fundacja dla gryzoni, chomików. To, jest ogólnie funda to są ogólnie fundacje, które zajmują się, że tak powiem, ratowaniem chomików na przykład ze złych warunków. Ogólnie, ogólnie gryzoni, ale to jest kanał o chomikach. Ja tu mówię o chomikach, więc niech będzie chomiki, będę mówić. I no właśnie zajmują się ratowaniem tych y, chomików i na przykład ze złych warunków, ale zazwyczaj to po prostu jak są porzucane. Na przykład pod y, y, weterynaryjną kliniką, sklepem zoologicznym albo w ogóle w jakichś innych miejscach okropnych. No i one się nim, o, o, te fundacje się nimi zajmują, tam leczą je i tak dalej i jak są y, gotowe już to są do adopcji. Oczywiście z fundacji 0 zero, zero złotych się płaci za y, chomika, którego się bierze 0. Tam są wszystkie za darmo, więc taki jest plus. I plusem y, wzięcie też chomika z fundacji jest to, że po prostu y, ma się jakby taką podświadomość, że wzięło się, uratowało się po prostu zwierzę. Więc to jest mega mega no, plus taki wzięcia. No oczywiście zawsze jest taki minus, że mogą występywać częściej choroby, bo zazwyczaj w fundacji są chore chomiki, ale oczywiście zdrowe też się znajdą, a dobre fundacje dla fundacje, w których znajdziecie chomiki, to na przykład Okienko życia dla królików i gryzoni. Jest to najbardziej chyba popularna fundacja i tam właśnie nie znajdziecie za dużo chomików, jak, y, jak widzicie na zdjęciu, y, ale na zdjęciach, ale, ale, ale są tam y, chomiki i jak widzicie mają mega warunki, więc, więc widać, że są bardzo dobrze traktowane. No i to jest taka jedna z najpopularniejszych y, fundacji dla ogól, ogólnie królików gryzoni. Mamy drugą fundację, Fundacja Zebrane nazywa się y, ta fundacja i tam już mamy więcej chomików i ogólnie, y, no oczywiście też jest fundacja, już trochę mniej popularna, ja tam ostatnio wysyłałam używane kołowrotki po Gini i jakieś tam jeszcze nowe akcesoria wrzuciłam i ogólnie no też super fundacja, super mi, miło ludzie odpisują i tak dalej. No, następna trzecia fundacja to na, ta fundacja nazywa się Gryzonie, Fundacja Pomocy Zwierzętom, Bezpieczna Przystań. Oni mają jeszcze fundację dla chyba dla kotów, nie wiem czy tam są psy też ale no nieważne, no tutaj też znajdziecie y, chomiki i y, y, no i też możecie sobie wziąć, zależy na przykład y, też, która fundacja jest bliżej Was. I ostatnia fundacja, którą znalazło mi się, y, którą udało mi się znaleźć, przepraszam, y, to fundacja Chomicza Dzielnica, też y, tutaj są same chomiki, akurat więc tutaj największy wybór jest y, w chomikach. No i właśnie możecie sobie wybrać, która jest bliżej Was, bo naprawdę polecam adoptować z Fundacji Chomika, bo to jest na pewno jakby bardzo taki duży plus, właśnie jak mówiłam, jest to, że po prostu wiesz, że pomogłeś jakiemuś zwierzęciu. Dobra, to teraz przejdźmy do hodowli. Ja właśnie wzięłam Fibi z hodowli. Yy, dlatego, że no, miałam różne swoje obawy. Po pierwsze to był, yy, znaczy ogólnie to był po prostu mój pierwszy chomik i, yy, i, i jakby no chciałam wziąć po prostu, bo bałam się bardziej, że z fundacji będą chore, ale jakbym miała brać jakieś zwierzę teraz, to bym wzięła z fundacji nie, nie, niż z hodowli, bo wtedy no właśnie jest ta taka, yy, czujesz się po prostu, że pomogłeś 
pomogłaś jakiemuś zwierzęciu w potrzebie i po prostu zaadoptowałaś. No a poza tym masz też za darmo, a z hodowli, w hodowli trzeba zawsze zapłacić, zależy od wielkości zwierzęcia, zwierzęcia i tak dalej. No ale dobra, pierwsza hodowla to hodowla Epic Hamsters, z której wzięłam Phoebe, jest to hodowla chomików syryjskich. Yy, powinnam powiedzieć, czym się różni hodowla od pseudo hodowli. Tutaj ogólnie macie, to są myślę, jedy, to są jedyne hodowle, jakie mi się udało znaleźć w Polsce legalne, bo są oczywiście też yy, no, że tak powiem nielegalne, czyli pseudo hodowle, w których po prostu maltretuje się chomiki i liczy się tylko yy, jakby ich sprzedaż, yy, niż jakby yy, warunki, w którym w których żyją i tak dalej. No ale tutaj to są zarejestrowane hodowle i druga hodowla nazywa się chomikowo, hodowla chomików syryjskich rybnik. No to w rybniku hodowla chomików syryjskich, co tam mogę więcej powiedzieć. Dobra, trzecia hodowla, podryk hamstery. Też, też jest to chyba jedna z popularniejszych hodowli chomików, hodowli oczywiście legalnych, jak już mówiłam, hodowli chomików i, i właśnie tam nawet trzeba chyba pod, jakoś zarezerwować sobie już nieurodzone nego chomika w miocie, no ale ja tam się tak za bardzo nie zagłębiałam, tylko, tylko, tylko właśnie tak sobie tutaj patrzyłam, żeby dla Was znaleźć hodowlę po prostu. No i ostatnia hodowla, Little Monsters Hamstery. Czyli kolejna hodowla ogólnie, no. I to byłoby na tyle. Jest jeszcze jedna opcja, z której jakby można wziąć chomika. I to oczywiście zawsze wybierajcie za darmo. Mianowicie OLX, czyli jak może wiecie lub nie wiecie, platforma, w której sprzedaje się różne rzeczy, ogólnie wszystko, nawet zwierzęta. Ale jedna właśnie ważna zasada, czyli jak chcecie z OLX wziąć chomika, to nigdy nie, nie z ogłoszenia, za które się trzeba zapłacić, bo, bo jakby... Po prostu zazwyczaj na OLX się, no czasami są z tych legalnych hodowli ogłoszenia, no ale to oni mają też stronę na, na Facebooku i tak dalej. Ale zazwyczaj na OLX są ogłoszenia po prostu chomików, dlatego że ktoś bezmyślnie rozmnożył albo chce oddać, bo na przykład nie chce się już dłużej opiekować, czy nie wiem, nie może. I po prostu... Jak ktoś naprawdę bezmyślnie rozmnaża chomiki albo po prostu wziął dwa, jakby, to, no właśnie bezmyślnie rozmnaża chomiki albo po prostu wziął samiczkę z zoologicznego niestety, no to, no i pewnie była w, no i była w ciąży, no to, no to ma kinder niespodziankę tak zwaną i... No i y, jakby ma małe chomiczki, a ich się rodzi dużo z tego co wiem, nawet oko około 20 może być. No i właśnie po prostu zawsze wybierajcie ogłoszenia za darmo. Ja y, wy wybrałam na OLX 10 ogłoszeń właśnie chomików za darmo. Y, w opisie filmu znajdziecie linki do tych ogłoszeń, a tutaj... Y, przed, y, pokażę Wam zdjęcia y, pięciu z tych ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie, jak widać, y, na nim jest chomik syryjski, tak też na, y, jest jakby tytuł ogłoszenia. Macie tutaj chyba sześć zdjęć tego chomika, ja tutaj zrobiłam tylko ogłoszenia, żeby po prostu było widać i tam macie też y, ogólnie myślę, że że mniej więcej w każdym jakimś większym mieście znajdzie się jakiś chomik na Oliksie za darmo. Tylko uwaga, jest jeszcze takie jedno ostrzeżenie mam do Was. Jeśli na Oliksie y, weźmiecie chomika z Olix, to y, możliwe jest właśnie też, że będzie w ciąży. Bo po prostu jak ludzie bezmyślnie rozmnażają chomiki, to może również dojrze rodzeństwo się rozmnoży. Jak po prostu ludzie mnie myślą czasami. I chodzi o to, że po prostu zawsze jest yy, yy, tak, taką, taką właśnie jest yy, taka 
ta, taka możliwość, ewentualność, więc uważam, że najlepiej zaadoptować z fundacji, bo tam po pierwsze są rozdzielone chomiki, nie są razem, każdy ma wypasione mega super lokum y, osobno, y, a poza tym czasami są nawet kastrowane, sterylizowane, więc, y, więc w ogóle to jest mega, ale jeśli chcecie z tego Olixa już, bo na przykład wam się nie chce jechać do fundacji, bo macie za daleko czy coś tam, no nieważne, to po prostu uważajcie na to, że, że ten, poza tym nawet czasami może być tak, że po prostu chcecie na przykład mieć sam, samczyka, a dadzą wam samiczkę, bo nie umieją poznać płci, bo na przykład nie byli u weterynarza z tym chomikiem, albo po prostu ludzie też kłamią, no niestety, więc, więc tak może być. No ale dobra, następne ogłoszenie, jak widzicie, Pisze, taki jest tytuł, chomik dżungarski, biały, młody, brązowy, szary, hybryda, chomiki. No to tam pewnie właśnie tutaj jest ten przypadek, gdzie ktoś bezmyśl bezmyślnie y, rozmnożył y, chomika, y, chomiki, no i właśnie tutaj jest taki przykład, no ale też za darmo, więc, więc y, właśnie nigdy nie płaccie za chomika z OLX, nigdy. I dobra, jest jeszcze trzecie ogłoszenie. Oddam małe chomiki, tak, taki tytuł jednego chomika jest zdjęcie, ale pewnie jeśli pan, pani, bo to pani wystawia, jest w porządku, to wam wyślę y, na wiadomości, y, czy nie wiem jak tam jest, ale, ale wam wyślę po prostu zdjęcia reszty chomików. No dobra, później jest, no patrzcie po prostu w jakiej małej klatce okropnej jest ten chomik, dlatego jeśli jest za darmo, to, to możecie uratować go z tych okropnych, no po prostu warunków, bo okropny kołowrotek, okropna karma i, i bardzo mała y, klatka. Więc po prostu możecie uratować go. Y, no, y, tutaj ktoś pisze, że odda chomika z klatką, możecie wziąć klatkę, żeby ją tylko i wyłącznie wywalić, bo ona się nie nadaje dla chomika. Jeśli jesteście tu pierwszy raz i nie wiecie czemu, to, to właśnie w prawym górnym rogu pojawi Wam się filmik lub playlista, w którą możecie wejść i tam wszystko będzie wyjaśnione. Dobra, następny yy, chomik. Pisze, oddam chomika syryjskiego, są cztery zdjęcia, to możecie sobie obejrzeć. No ładny ten chomik, taki biało-czarny yy, i ten. No i o, co mogę tam więcej powiedzieć? No jak chcecie po prostu zaadoptować, to dopytajcie. Myślę, że to tyle na dziś. Yy, jeśli ogólnie się jeszcze nie orientujecie, chcielibyście mieć chomika, ale nie wiecie, jakie potrzebuje warunki, albo myślicie, że potrzebuje ma malutkiej klatki, bo to mały chomik, to zapraszam Was, tutaj Wam się wyświetla playlista, wszystko, co powinieneś wiedzieć o chomikach. No i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!